നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പം ഇതേ ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പം എല്ലാവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും സോ ഈ സിനിമയുടെ മെയിൻ കാസ്റ്റായ ദീപ തോമസ് ആൻഡ് അഭിമന്യു ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹലോ സോ പറയൂ എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുക സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്താണ് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ഓക്കെ ദീപ പറ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ലൈക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു തോന്നിയത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നത് പടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് സുലേഖ മൻസിൽ അപ്പം അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിജയ് മേനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കോൾ വരികയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു സിനിമയുണ്ട് ഹി വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് പുള്ളി ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം സിനിമയോട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പുള്ളി ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് സോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓൺവേഡ്സ് ഐ ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു തന്നു അതൊക്കെ കേട്ടപ്പം ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ് കാരണം എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതിലൊരു ബ്രദർ റോൾ ഉണ്ട് സോ വിച്ച് ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കൊറോണ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അവിടെ കട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ലോക്കായ ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് ദ ഈവൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ മൂവി ആക്ച്വലി മീൻസ് എ ലോട്ട് ഇൻ ദിസ് മൂവി പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു വിജയൻ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വീക്കെൻഡിന് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ വിജയൻ സാറ് വന്നായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്തത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ട് തോന്നി ലൈക്ക് എല്ലാം സീൻസും നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര എസ്പെഷ്യലി കുറേ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് അപ്പം തന്നെ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് സോ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അർജുൻ ഹീസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഇമ്മച്വർ ക്യാരക്ടർ ഈ ഡസൻ കെയർ അബൌട്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സോ ഹീസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു അംബിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ സിസ്റ്റർ വരും എല്ലാം കോൾ ആക്കും ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് സെറ്റില് സെറ്റില് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും ഐ കൂടി കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് ടുഗതർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ എടുത്തു ജസ്റ്റ് യു നോ ക്യാച്ച് ദ ദി എനർജി ദ എസെൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ടു ലൈക്ക് പ്രോപ്പർലി ബിയോൺ സെറ്റൻ ബി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമറ യു നോ പോർട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമറ സോ ഭയങ്കര ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമറ ആൻഡ് ആസ് എ ലീഡ് ആക്ടർ ആൻഡ് ദീപ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ വേറെ രണ്ട് സിനിമ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഇൻ ദ മൂവി സോ എനിക്കും ഐ നീ ടു യു നോ ഷോ ദ ആം റിയലി ദ ഹെയർ ഇൻ ദ സീൻ ആൻഡ് താങ്ക് ഫുള്ളി താങ്ക്സ് ടു ഹെർ ഷീ ഹെൽപ്പ് മീ അലോട്ട് സോ ദീപ മോഡലിംഗിൽ നിന്ന് ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ആദ്യം സിനിമ പിന്നീട് വെബ് സീരീസ് വീണ്ടും സിനിമ സോ ഈ വെബ് സീരീസും സിനിമയും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെബ
ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കരിക്കലൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേഷം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അപ്പം കരിക്കിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മൂവീസ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് നൗ ഇൻ ടു മൂവീസ് സോ രണ്ട് പേരുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കളിനറി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ മൈ മെയിൻ ഹോബി ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് എനിക്കൊരു ഷെഫ് ആകാനാണ് ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ഗെയിം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആൻസർ പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ദീപ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അഭിമന്യു പറയാം അഭിമന്യു എങ്ങനെയായിരുന്നു ദീപ പറയാം ഫസ്റ്റ് ദീപ ചേച്ചി നേരെ മുറിയിലോട്ട് പോയി ഭയങ്കര കാമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഐ വാസ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് നോ സോ എന്താ തോന്നി അബിയ അതെ അബി ഭയങ്കര ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ബ്രദറിൻ്റെ അതെ എൻ്റെ അനിയനുണ്ട് ദീപക്ക് സിമിലർ ആണ് ആള് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാണിച്ച് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിജയ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അബി കുറച്ച് ഷൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഐ ഗോട്ട് ചാൻസസ് ടു ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വി ഗോട്ട് ചാൻസസ് ടു പെർഫോം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഷൈനസ് കുറയാൻ തുടങ്ങി ആൾ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ സെറ്റില് ദീപ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ദീപയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ചായ അഡിക്റ്റ് ആണോ അതെ അതെ അഭിമന്യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് സോ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആളായിട്ട് ഒരു എന്താണ് നല്ലൊരു റാപ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഫ്രണ്ട്ലിയർ ടു ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലിയർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓക്കെയാക്കും ഞാൻ പേഴ്സണലും പ്രൊഫഷണലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് പ്രൊഫഷണലി അയാൾ നല്ല ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അഭിനയം അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും ഡൗട്ടില്ല ഓക്കെ ബി എസ് സി നേഴ്സ് കാരണം ഞാൻ അത് മാത്രമേ പഠിച്ചു മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നേഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക് ഒരു സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയി വരാനായിട്ട് ടൈം വേണ്ടി വന്നോ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അധികം മീറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു മുമ്പേ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രൂ ഫോൺ ലൈക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മലയാളം ഫ്ലുവൻസി കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ അവൻ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസം കോൾ ചെയ്യുമ്പം അവൻ അത് പഠിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വൺ അവർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ല എനിക്ക് മലയാളം അറിയാന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കൂളിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും കുറെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷും കുറച്ചായിട്ട് ഹിന്ദിയും പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ബോളിവുഡ് സിനിമ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഹിന്ദി സീരീസ് വെബ് സീരീസ് സോ അങ്ങനെ മലയാളം അപ്പൊ വിട്ടുപോയതാണ് മലയാളം മൂവിയിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് 
മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ എനിക്കെങ്ങനെ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഈസി വേ ആയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ്ലി എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവങ്ങളും ഷൂട്ടിംഗ് തീരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ സോറി ഷൂട്ടിംഗ് എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അതും ഈ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പം കുറെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് സിംബ്ലിങ്സ് തമ്മിൽ അടി കൂടുന്ന സീനൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ പുറത്താണ് മൈസൂരാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ അതിന് ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അടി ഭയങ്കര നമ്മൾ വാഷിക്ക് അടിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അടിക്കാനൊക്കെ മടി നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ വേണോ അടിക്കാം ആ സീനൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കവിടെ കുറെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കുറെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ പണി മൊത്തം ഫെസ്റ്റിവലിന് <laughs> 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 ചലഞ്ചിങ് റോൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടാണോ പിന്നെ മലയാള മൂവീസിലൊക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും വന്നു അഭിമന്യു അപ്പം അടുത്ത മൂവീസിന് വേണ്ടി ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗെയിം ആദ്യം തന്നെ പറയാതെ പോയ പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസിനോട് പ്രേമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കണ്ട് ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടോ ഏത് സിനിമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ റീസെന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു സ്വന്തം പേര് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഈ സിനിമയുടെ പറ്റി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ പേര് കണ്ടു ചുമ്മാ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് ബോധം പോയിട്ടുണ്ടോ അഭിമന്യു രണ്ടുപേരോടും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അഭിമന്യുന്റെ കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് പുറത്തു വന്ന് കടം വാങ്ങിട്ട് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മറന്നു പോയി പിന്നീട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചില സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹം അഹങ്കാരം ആവില്ല ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റിയോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല 
അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതുകൊണ്ടാണ് അവസരം കിട്ടിയപ്പ ചീത്ത വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാ വിളിക്കോ ഈ സിനിമകളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു ഇതിലെ കാസ്റ്റ് ക്രൂ എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് അതൊരു വൺ വേർഡിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയും എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ് ടെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യുന്നൊരു മെയിൻ ആളുണ്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസിലുള്ള ശ്യാം മോഹൻ ശ്യാം മോഹൻ ഒരു മേജർ ക്യാരക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണ് പുതിയ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല ഉടനെ വരും എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്കാം ഏതൊക്കെ വർക്കാണ് ഇപ്പം ഇനിയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തു അപ്പം എന്താ ക്യാമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിടാൻ പറ്റില്ല പുറത്തിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയുടെ തന്നെ റിലീസിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എത്രത്തോളം ഇത് ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഓർത്തപ്പോഴും ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ പണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം സീരിയസ്ലി ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവും എന്താണ് എന്താണ് പിന്നെ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇനിയിപ്പം ഓക്കെ സോ വിജയ് സാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കും നീ എന്താ എക്സൈറ്റഡ് ആവാത്തത് നിനക്ക് എന്താവുന്നു നിനക്ക് തോന്നില്ല പടം നീ നീ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഞാനത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാനിങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയമാവുമ്പം പടം ഇറങ്ങട്ടെ ആൾക്കാർ പലതരം ആളുകളാണ് അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് പലതാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അത് അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹലോ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയ് മേനോൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത മൂവി ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ആവാണ് സോ എല്ലാവരും കാണണം ഞാൻ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ അഭിമന്യു സനത ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെയും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൊറോണ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റിയും സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈനയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ മൂവി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സ്പെഡ് ദി വേൾഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് സിനിമ എന്തായാലും നല്ലൊരു വിജയമാവട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Thank you. Thank you so much.